invite uh, Mr. Chris Yelango. I would like to also request because we are running out of time. So be uh, brief on the subject, please. Mr. Okay, in the meantime, uh, uh, our observer, Mr. Gay Spanir Salam, the reader's editor of Hindu, has one question. He raised the hands. Sir, could you please ask your question? Um, see, one question which disturbs me as a person who has been reporting on Sri Lanka from 1985 is this oscillation between ethical politics and the geopolitics. And whenever the Sri Lankan Tamils invoke geopolitics, it worked against them. For instance, when I started reporting on Sri Lanka after the Thimpu talks, the three issues which came up were based on geopolitics. It was the VOA station at Puttalam, it was the Trincomalee oil farms, and it was the Digo Garcia. The thing is, if you look at India and the way it's dealing with the superpowers, whether it is the US or even with the China, the way it has dealt with the Doklam or the way it has dealt with Galwan, it's a completely different trajectory. Therefore, I think Sri Lankan Tamil should be foregrounding only the ethical politics and they should not get into the geopolitics of this because the geopolitics is much more layered and it actually works against the interest of the Sri Lankan Tamils because the geopolitics is so fluid and the geopolitics gets anchored in different logistics. And that is what uh, the reason why when we invoke the idea of Uttalam VOA station or the Digo Garcia, it did not work in favor of the Sri Lankan Tamils. Similarly, now if you are going to be invoking the Sri geopolitics, you're talking about economies whose size of uh, uh, operations is far bigger and it has a whole range of overt and covert equations. Given this overt and covert equations, are you going to intermix the geopolitics with the ethical politics? And if you're going to intermix this ethical politics and the geopolitics, I don't think it's going to strengthen the Sri Lankan Tamils. It worked with the, uh, one of the reasons why the South African managed to win is that they always foregrounded ethical politics and they did not get uh, quiet into this idea of geopolitics at all. Geopolitics is a world of intrigues and geopolitics has a potential to actually subvert everything. Uh, therefore, I think that it is time has come for us to look at the positions whenever the geopolitics was invoked and what happened? The last time geopolitics was invoked, uh, especially by the Sri Lankan Tamils living in UK, was to get Liam Fox to negotiate uh, during uh, Chandrika Kumaratanga's uh, period. And we know exactly how it was checkmated. Therefore, I think time has come now to foreground the ethical politics, human rights, human dignity, sense of loss, rather than the geopolitics, because the geopolitics, you have to look at the way all these capitals behave. Whether it is Washington or whether it is Brussels or whether it is Delhi or whether it is Beijing, they, the way they handle the geopolitics is much more different than the way we Tamils understand our dignity and our right to livelihood. Don't you think that can't we learn some lessons from this past experiences? Whenever we have invoked the geopolitics, we have actually lost out. And some of these centers, just look at it. Do you think that the today's generation of youngsters who are living as a diaspora exile, if I can go and tell them that a Puttalam was an issue, will they even be able to respond? or the VOA station was an issue, do you think, will they be able to respond? Or will they be able to respond to an issue like Digo Garcia? Therefore, there is a time has come for us to move away from this geopolitics, which is, should be given to the 
task of the foreign ministries and the different ministries of the world. And we as a political parties working for the dignity of the home, ordinary human being should get into the ethical politics. And that ethical politics will give us much bigger leeway to negotiate. And if you're getting into the geopolitics, you will be always overturned because the powers that be are much more powerful than what we are willing to concede. It's a minor observation. As a person who was reporting on these issues over the past 35 years, I've been seeing it happening repeatedly. And hence, I thought that it's my duty to record what I've been witnessing. Thank you, sir. Uh, any response to uh, Mr. Pandit Salam's observation from any? Uh, I, I will probably respond that when in the conclusions. Uh, let Krish continue, please. Yeah, uh, Mr. Krish, uh, could you please, uh, let's be please brief. Many, yeah, uh, thank you. Um, I don't want to take any more time because it's almost we are exceeding the time. Um, um, Pulambeer Tamil Nadu peti tan kadai kacoli cunni indahgal kalandri ada lla. Pulambeer Tamil Nadu lke ande sila strength gal rukun rade, especially needy girl, accountability, sudandera ma kadai tel pon rade, engkau tu engkau tu strength ay rukun rade. Anja betul le nanggal ader kana anu murai kalai seyun rom ulah kan ada galudan Anggota anak anak galau dan khadit itu. Ipa ulah, ipa ulah nilai ella. Ipa resolution ma zero resolution mande nilai ella. Enggal itu ipa tuve ana dengan da indah resolution as strengthen panrade. Aduk kana kari enggal anggota anak anak galau danum, especially with India. India iduk inna mari indah resolution as strengthen panrade ku dah visayam. In bade mihe mukia manggal ke, ida arta katatu kondu bo wadik. Aden udah bi iran dal, in the co countries easy aha vele seya kodiya nila bay nila bay berum katta em. Ida anggal ke ida chunna de, eight hundred million dollar question anda de chunna de co countries tan chunna de. So awal they have they felt the depth, anda de nadi da karanam. So, anda benda tu le, enggal ek in the resolution as strengthen bandra dek mukia nadi India, aduk kana balim murai kalai thamun nadi ek mula maha, nanggal se seiyah bandam, sena maw sena de raja ya cleana chunna soli rendah, ada inan madri political process kelala kondu boh lam, thamun nadi kelala Delhi ya tham khadavat tatra dek. So anda murai kali anu umar, nangga thaya wahe kritik kalu rom, tamu nanti saudara kalu saudari kali. Kedua itu, India, ini ke vote pan non, ini nombor khat time. Khat time vote pan non, adu mati mila amal, awel da ayelawer nanti kal friendly countries kum, adu it should exert the power. Udar nanti ke nang Nepal. Diplomat yang angka kandu kah kah dah cuci bodoh, abar sounar India, enggal itu sounar, nang udahna vote panu amand. So that was a straight sort of straightforward answer he gave, one word answer. So India, itniu murai le, marai mua ma enggal kanu hum, anu helam, neer mua ma anu helam. So anda anda, ide nang kuri kondo, ena de situasi muri tukulure, ena kinde Opportunity guru tadi ke nanri. Thank you, thank you, Mr. Krish. Professor Nyani response to Mr. Yes Panin Sulam. Okay, thank you, Editor Panin Sulam, for raising this nice question. So Sri Lankan issue is initially for many years were contained within the country. It's a local issue, a national issue. Then it became a regional issue. Now it has gone to an international issue. A UN High even UN High Commissioner is in her report is recommending Sri Lanka to International Criminal Court, even though the participating countries have not come up with a resolution on that. That doesn't negate her decisions on that. Even the previous High Commissioners have put their word, put their signatures, requesting 
the world countries not to be complacent, but to take a strong action against the tsunami of impunity, because the whole international system works on checks and balances, rule of law, however flawed they may be. Having said that, we understand the issues with regionalism and the difference between ethical ask and the geopolitical ask. Sri Lankan Tamils never, or in Ilam Tamils never played a geopolitical card against any country. They were basically stating the facts. You expressed a point that VOA issue in Putulam, Odia Ogashia played a role in the early 80s. I am sure I have read many books and many, many liberations from Indian foreign policy makers. Indian intervention initially in 80s was not only based on ethics or the sufferings of the Tamil people alone. As every country, India will look at through the alliances that we all agree. India looked at through the, in the end of this Cold War, how America is affecting their interest in Sri Lanka. That was one of the main reason is well recorded that India intervened. We are not saying India was not interested in Tamil people's place. Yes, they were interested, but one of the main national issue was they, they, they looked through their geopolitical issues. So similarly nowadays, just China's intrusion, we are not trying to play a, a card, Chinese card against India's geopolitical issues. We are not doing anything. We are just stating the facts. It is up to Indian central government to respond how they fit to respond. Obviously, our main focus will be on ethical foreign policy, ethical issues, highlighting the sufferings of our local, uh, our victims and how the justice has been denied to us, how there is no justice or accountability issues, why the root causes, why the violence continues, why the government of Sri Lanka is behaving in this pattern. But to have a local uh, long-term political issues, yes, we will definitely address those. Those are our primary things. But we will not be persuaded not to address regional issues or international issues because it has already on the international arena. So these are my points. Thank you. Thank you. Thank you so much, uh, Professor Nanyani. Any, any, any more questions or we are coming to the end of the program. So hopefully countries will bring a resolution which is satisfactory and which will bring justice to Sri Lankan Tamils. Uh, well, Okay. Be very quick. Observation. Yeah. Yeah. Yes, yes. Uh, overall, uh, individual uh, last speakers I want to convey uh, my heartfelt uh, thanks and other things. Uh, first of all, I want India is a role in this juncture. In the UN resolution, we have to do something first. We have to do something first. We have to do something Asia Pacific countries, Africa countries. We have to do something first. 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 Abdinger or all of a discussion, Marida Kundupitra. Either one Mukema, one day Mave Sena de Rajaya Pondra, Mudirunda Arasil Talever, Nindagala, Varla, Tripunula, Nanda, India, or a rogue, a pain now, the Nala Terio, Ada, the Arma Kalatel and the Vishangal Rakaila, India, Namada, Varavalachi, Namande, Namail to Prechenaila, Ila Makalaka, one the Udavono, Bangladesh, Mari, and Lupeda, the Sayinga, Brinda, Namada, and my Pani Namada. Ada Sametela. அங்க உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் ஐபிகேஎஃப் எல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஐபிகேஎஃப் எல்லாம் வரவேற்று ஆரத்தி எடுத்து அதே ஈழத்து தமிழ் மக்கள் உறவுகள் அதே ஐபிகேஎஃப்ஸோட செயல்பாடுகளால இந்தியாவை வெறுக்கிற உலகம் முழுக்க ஒரு வெறுப்பு பிரச்சாரத்தை முன்னெடுத்து அது இன்று 2009 வரைக்கும் இந்தியா வந்து ஒரு எதிர்நிலையிலேயே ஈழத்து பிரச்சனையில வச்சிருந்திருக்கும் அத வரலாற்று உண்மை அதை யாராலயும் மறுக்க முடியாது இப்போ வந்து இந்த சூழல்ல என்னன்னா 
இப்போ இந்த பத்து வருஷங்கள்ல நம்ம கற்ற பாடங்கள் என்னவா இருக்கும்னா நம்ம வெறுத்தாலும் வரவேற்றாலும் அனைத்தாலும் நம்ம உறவுகள் தொப்புக்கூடிய உறவுகள் இந்த சைட்ல இருக்கிற தமிழர்கள் நீங்க இந்தியர்களா பார்க்காம நம்மளுக்கும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளா இருக்கு நம்ம இங்க இருந்து நீங்க எப்படி ஈழ தமிழர்கள் அங்க இருந்து கொழும்புல போய் உங்களோட பிரச்சனையை சொல்றீங்களோ அதே மாதிரி தமிழகத்துல இருந்து டெல்லியில போய் இந்த மொழி தெரியாத ஒரு இடத்துல போய் பிரச்சனைகள் சொல்வதுல நிறைய சிரமங்கள் இருக்கு அப்போ இந்தியாவில டெல்லியில இருக்கிற மத்திய அரச ஈழ பிரச்சனைகள் தமிழர்களுக்கு ஆதரவான நிலைப்பாடு எடுக்கையில நீங்க ஒரு முக்கியமான விஷயத்த காண தவறு அப்படிங்கிற மாதிரி என்னோட அப்சர்வேஷன் சொல்றது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப பன்னீர்செல்வம் ஐயா சொன்னது மாதிரி ஜியோ பொலிட்டிக்கல்ங்கிறது ஒரு இந்திய அரசாங்கத்தோட வெளியுறவு கொள்கை சம்பந்தப்பட்ட இது அதுக்கு ஒரு பெரிய மெஷினரி இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு அஹ் அதே மாதிரி இலங்கை பிறகுலயும் ஒரு பெரிய அரசாங்கங்கள் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயங்கள் அதுல வந்து நம்ம பிம்ஸ்டக் கூட்டமைப்பு அதாவது வங்காள விரிவுகளா நாடுகள் அந்த கூட்டமைப்பு அது சார்ந்த அது எதற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டது அந்த மாதிரி வரலாற்று தரவுல நம்ம இன்னும் ஆழ்ந்து கவனிக்கணும் அதுல வந்து தலைமை வகிக்கிற இந்தியா வந்து அதோட ரோலே வந்து இந்த பகுதியில இருக்கிற டெரரிசம் மித்த மித்த விஷயங்களை எல்லாம் கற்பணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அது இது பண்ணி அதுக்கான விஷயங்களை தான் அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த சப சாகர் மாலா பாரத் மாலா திட்டங்கள்லாம் வந்து லேண்ட் கனெக்டிவிட்டியை கொண்டு வரணுங்கிறதுக்கான முன்னெடுப்புகள்லாம் இருக்கு இதுல சைனாவோட இன்டர்வென்ஷனை பத்தி நீங்க முக்கியமா குறிப்பிட்டு இது குறிப்பிட்டீங்க எல்லாருமே அது வந்து அவங்க இந்தியா வந்து இப்ப கவனிக்காமையோ அவங்க நாலேஜுக்கு தெரியாமையோ எல்லாம் நடக்கல நீங்க சொல்ற இந்த அந்த ரினியூவபிள் எனர்ஜி திட்டத்துக்கு வந்து சைனீஸ் பிரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து இப்ப ரீசெண்டா வந்து வந்துருச்சு வந்துருச்சு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொன்னீங்க அதுக்காக இந்தியாவோட என்ன அது ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு கிராண்ட் கொடுக்குறாங்க இந்தியா அதனால அதுக்குதான் ரியாக்ட் பண்றாங்க அந்த இன்வெஸ்டர்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா தேர்ட் பார்ட்டியோட இன்டர்வென்ஷன் எங்களுக்கு தேவையில்லை அப்படின்றதான் சொல்றாங்க சோ இந்தியா வந்து டெபினட்டா அதோட செக்யூரிட்டிய பாக்குறதுக்கு வந்து இங்க என்னதான் கவலைப்பட்டு நீங்க எங்க சைட்ல சொல்லி அந்த இங்க இருக்கிற தமிழர்கள் வந்து அதெல்லாம் நீங்க ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த முயற்சி ஆகணும்னா என்னோட அப்சர்வேஷன்ல இப்ப எல்லாரோட இதுலயும் பார்த்தது என்னன்னா ஏன் நீங்க இந்தியாவுடைய இந்த ஒத்துழைப்பு இந்த ஐநா சபையோட தீர்மானங்கள்ல தேவைன்னு நினைக்கிறவங்க டயாஸ்போராவும் சரி அங்க இருக்கவும் ஒரு புள்ளியில ஒன்னா இணைஞ்சு எப்படி யாழ்ப்பாணத்துல நம்ம முற்றம் முள்ளிவாய்க்கால் முற்றம் நினைவுச்சுனா அழிக்கப்பட்ட போது ஒண்ணு நின்னமோ அதே மாதிரி இப்ப எப்படி பொத்துவில் இருந்து புலிகண்டி வரை வந்து அந்த இது நடக்குதோ அது மாதிரி அங்கங்க இருக்கிற ஆஹ் இந்திய தூதரகங்களை அங்கங்க உங்களோட வசிக்கிற இந்தியர்களோட தமிழர்களோட இணைந்து நீங்க போய் அங்க இந்தியா எங்களுக்கு இந்த த வந்து கட்டாயம் இதுல வந்து எங்களுக்கு ஒத்துழைப்பை கொடுக்கணும்னு நீங்க இப்ப கொரோனா சுச்சுவேஷன்ல நீங்க யாரும் டயஸ்போராவில இருந்து யாரும் இங்க டிராவல் பண்ணி இங்க இருக்கிற ஆஹ் தலைவர்களை பியூரோக்ராட்ஸ சந்திக்கிற எடுக்கிற முயற்சிய அந்தந்த நாடுகள்ல இருக்கிற இந்திய தூதரங்களை நீங்க ஒரு போராட்டமாவே கூட எடுத்து அத கவனத்தை ஈர்த்து இந்த மாதிரி ஒரு அழுத்தத்தை நீங்க கொடுக்கலாம் இங்க அரசியல் விஷயங்கள்ல நீங்க கொடுக்குற ஆலோசனைகள் வந்து நாங்க எப்படி முன்னாடி விக்னேஸ்வரன் ஐயா வந்து இங்க சொன்னாரோ எங்களோட விஷயத்துல அரசியல் ஆலோசனைகள் எல்லாம் கொடுக்காதீங்க அதனால நெருக்கடிகள் வருதுங்க மாதிரி நீங்க இங்க இருக்கிற அரசியலை வந்து உங்களோட பார்வையில பாக்குறத விட இதே இந்திய அரசாங்கத்தை எப்படி அணுகலாம் அப்படிங்கிற பார்வையில நீங்க இதை கொண்டு போனீங்கன்னா ரொம்ப சிறப்பா இருக்கும் இந்திய அரசாங்கத்தை தான் நம்ம அணுகணும் இந்திய வெளியுறவு கொள்கையை தான் மாத்தணும் இந்தியா வந்து ஐநாவில ஒரு நிலைப்பாடு எடுக்கணும்னா உலகம் முழுக்க இருக்கிற டயஸ்போரா மக்கள் இந்த அங்கங்க இருக்கிற தமிழர்களோட இந்திய தமிழர்கள் உலக தமிழர்களோட இணைஞ்சு அந்தந்த நாட்டுல இருக்க இந்திய தூதரகங்கள்ல இந்த கருத்தை வலியுறுத்துமாறு என்னோட ஆலோசனையா நான் இதை சொல்றேன் நேரம் தள்ளி போனதுனால என்னோட தாழ்மையான வேண்டுகோள் ஆச்சு முடிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் வெரி வேலி பாயிண்ட் தேங்க்யூ பரதி ரியலி அப்ரிஷியேட்டட் நிச்சயமா உங்களோட ஆலோசனை கேட்டு நாங்க செயற்படுவோம் அதுல ரெண்டாவது கருத்துக்கு இடம் செய்வோம் இளங்கோவன் ஐயா ஏற்கனவே கூறியுள்ளார் தமிழ் த பாதிக்கப்பட்ட சிறப்பு தங்களுடைய அரசியல் தலைவர்களோடு சேர்ந்து விலை செய்ய சொல்லி இதன் மூலம் தமிழர் அல்லாத நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களிடம் இந்த விஷயத்தை கொண்டு போகலாம் என்று நாங்கள் தொடர்ந்து செயற்படுறதுக்கு எப்பவும் தயாராக இருக்கின்றோம் கொரோனா நிமித்தம் நாங்கள் வர முடியாட்டாலும் தொடர்ந்து ஒழுங்கானதிக்கும் மற்றும் திராவிடியன் ப்ரொஃபஷனல் ஃபோரத்தை சேர்ந்து சகலருக்கும் 
தங்களுக்கு நன்றி அறிவித்து தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் ஐயா இளங்கோவனருக்கும் முனைவர் ரவிக்குமார் ஐயா அவர்களுக்கும் இன்று வந்து எங்களை கலத்து சிறப்பித்து எங்களுக்கு பல ஆலோசனைகளை கூறி இது இன்னொரு பக்கத்துக்கு மேல கொண்டு போறோம் தளத்தை மேல கொண்டு போவதற்கு பல விதங்களிலும் உதவி செய்வதற்கு மிக்க மிக்க நன்றிகளை கூறிக்கொண்டு நாங்கள் தொடர்ந்து பயணிப்போம் அடம்பன் கொடியின் திரண்டால் முடிக்கு என்று கூறி நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் ஈழத்தமிழர்கள் சார்பில் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இங்கு கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற மாவை ஐயா ரவிக்குமார் மற்றும் தலைவர்கள் இங்கு நன்றி செல்லுகின்றோம் அதோட இங்கு வந்து பல கருத்துரைகளை கூறிய பன்னீர் செல்வம் ஐயா அவர்களை இது கருத்துரைகள் எங்களுடைய கருத்து போதைகள் வந்து போதல அல்ல இது கருத்து பரிமாற்றமாக எடுத்துக்கொண்டு தொடர்ந்து உங்களுடைய ஆலோசனைகள் எங்களுக்கு தேவை என்று கண்டு கொண்டு நன்றி கொடுக்கின்றேன் நன்றி